Добрый вечер. Итоговый выпуск новостей в прямом эфире Тайгил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Взрыв в одном из домов Нижнего Тагила ударной волной в квартире выбило стекла. ЧБ произошло по вине наркоманов. Мнения пенсионеров будут услышаны. Сегодня на городском форуме пожилые тагильчане вносили предложение в программу «Старшее поколение». Выставка трехмерной фотографии открылась сегодня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Взрыв в пятиэтажке устроили наркоманы. ЧП произошло накануне вечером. В доме на улице Черноморская трое наркоманов варили так называемого крокодила. В процессе приготовления произошел взрыв. Ударной волной в квартире выбило стекла. В квартире находился гражданин, так назовем, сам владелец, который пояснил, что он изготавливал кустарным способом наркотическое вещество, при этом произошел взрыв. Пострадавших нет. Хозяин квартиры полиции известен. Ранее был судим за кражу и захоронение наркотических веществ. Привлекался к административной ответственности. Два года назад мужчина получил условно-досрочное освобождение. В настоящее время газ в злополучной квартире отключен. Ведется расследование. Тагильские аптеки поддержали декларацию о снижении вреда от немедицинского потребления кодеина содержащих препаратов. Теперь аптечные организации будут отпускать их не более одной упаковки в руки. На торговлю в ночное время лекарствами с кодеином не будет. Не будут продавать их и подросткам. Вместо кодеина содержащих препаратов аптекари будут предлагать покупателям аналогичную продукцию. Напомним, за принятие декларации выступили областные министерства здравоохранения, управление Росздравнадзора и управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В последние годы на Среднем Урале отмечается рост употребления, особенно молодежи, наркотика дизоморфина. Для его изготовления в качестве сырья используются кодеинные содержащие препараты. Дизоморфиновая наркотическая зависимость развивается уже после первого приема, говорят медики, и способов ее лечения нет. Мужчина погиб в дорожной аварии. Ночью трое молодых людей ехали по поселку Черноисточинск. На улице Октябрьская мужчина-пассажир выпал из автомобиля. Дверь машины, уверяют его спутники, оказалась незакрытой. Там глаза, я вижу, что дверь-то открыта. Вот. В этот момент я мишу, как бы, ну там громко тоже машина-то нормально. Я вот рука, рукой, говорю, типа, говорю, типа стой. Он. И на работу. В этот момент, как он поворачивался, и слышал, что задним колесом мы как будто на что-то наехали, на какой-то камень или что. Все, он тоже повернулся в этот момент, тоже он понял, в чем дело. На месте аварии водитель машины пытался сделать ему искусственное дыхание. Второй пассажир в это время вызвал скорую помощь. Позже на место прибыли сотрудники ГАИ. Машина управляла транспортным средством. Во-первых, машина была, не стояла на учете, не была поставлена на учет. Конечно, технический осмотр она не проходила. То есть, по идее, водитель не должен был вообще управлять данным транспортным средством. Как поясняют, якобы купил когда-то его отец. Он пользуется машиной, видимо, периодически выезжает. Машина, видимо, скорее всего, используется в поселке, в Черноисточинске и в лесу в основном. Сейчас по данному дорожно-транспортному происшествию идет проверка. В ходе следствия специалисты установят степень виновности водителя. В еще одной аварии она произошла днем ранее, сильно пострадала женщина. Ночью водитель тягача «Вольво» с бортовым полуприцепом ехал на котельно-радиаторный завод. При повороте на предприятие в него въехал легковой автомобиль. Вы ее видели? За... Сделка Конечно, я видел. Скрип тормозов, вон тормозной путь, метр 150 от него. Я газовал, не, не успел повернуть все. У водителя Audi 100 тормозной след составил ну, порядка 50-60 метров, что говорит о достаточно высокой скорости движения. В Audi 100 трое человек получили травму, все трое были не пристегнуты ремнями безопасности, в том числе водитель, находившийся справа, получил достаточно серьезную травму, находился в анимации. На первое заседание после летних каникул собрались депутаты городской думы. В течение дня народные избранники обсудили ряд важных вопросов. В частности, исполнение депутатских наказов, присвоение звания почетный ветеран и исполнение бюджета города за первое полугодие. Подробности в сюжете. 
Исполнение бюджета города за первое полугодие сегодня рассмотрели и народные избранники. Сначала коснулись расходной части бюджета. Особое недовольство у депутатов вызвал низкий процент исполнения муниципальных программ. Из запланированных ассигнований освоено только 22%. Самый низкий уровень исполнения в разделах ЖКХ, охрана окружающей среды, обслуживание государственного и муниципального долга. По доходной части, отметил Олег Бахтеев, первое полугодие отработали неплохо. Первое полугодие отработали с профицитом или, так скажем, с прибылью в размере 333 миллиона рублей. Администрация города предложила направить эти средства на погашение задолженности по различным статьям, на ликвидацию несанкционированных свалок, на выплату различных пособий. Сегодня в бюджет города были внесены корректировки. Полученные областные субвенции направили на повышение заработной платы, на капитальный ремонт дорог, многоквартирных домов и 49-й школы. За исполнением бюджета пристально следят специалисты счетной палаты. Каждая статья главного документа города подвергается тщательной проверке. Отстранили от должности, сняли несколько человек, руководителей по итогам проверки. Но в итоге я хочу сказать, что большей частью, по нашим выводам и выводам, я так понимаю, проверяющих, контроль визуального управления, счетной палаты, чаще всего речь идет о неэффективном, нерациональном исполнении средств, не о коррупции. Сегодня народные избранники также обсудили, как идет исполнение их наказов. Предложения депутатов сформированы почти на 27 миллионов рублей. Эти деньги направлены на 75 объектов. Наибольшее число мероприятий у нас в работе находится в управлении образованием. На сегодня исполнение составляет уже 60, 69% по мероприятиям. До конца сентября готовность будет 94%. Недовольным, как распорядился его миллион, остался Владимир Обвинцев. Деньги он выделил на продолжение реконструкции площади Славы. Однако ремонт там не только не начался, но еще даже не проведены торги. Как пояснил Анатолий Чусовитин, реконструкция площади Славы продолжится, когда будут погашены долги за предыдущий ее ремонт. Были деньги направлены не рассчитываться за долги, а на реконструкцию площади продолжения. Геннадий Иванович, у меня к вам предложение. Надо сформировать, может быть, программу выезда депутатов вместе с представителями администрации города, как мы это вообще частенько делаем. Каждый депутат, чтобы определил наиболее там, болезненные вопросы по своему округу. И мы бы выехали вместе с представителями администрации, эти вопросы разобрали, потому что нам перед жителями отвечать. Сегодня депутаты решили провести проверку по исполнению наказов. Особое внимание уделить тем, которые касаются благоустройства территории. Самые острые, важные и наболевшие вопросы вынесли пенсионеры Нижнего Тагила на городском форуме. Сегодня там обсуждали программу «Старшее поколение». Участие в форуме приняли более 10 тысяч тагильских пенсионеров. Предложения у тагильчан самые разные и касаются практически всех сторон жизни. С подробностями Никита Трубчининов. Предложения к областному правительству у тагильских пенсионеров самые разные. Одно из основных связано с присвоением звания ветеран Свергловской области. Список требований, предъявляемых к кандидату, широкий. Инициативные пенсионеры попросили планку снизить. Не меньше остального ветеранов волнует и здоровье. Средняя продолжительность жизни, уверяю, должна быть не меньше 75 лет. Организовать проведение комплексных медицинских осмотров пожилых людей с дальнейшим диспансерным наблюдением. Рассмотреть вопрос об увеличении сумм, планируемых в областном бюджете на бесплатное оказание услуг по протезированию зубов для инвалидов, имеющих статус ветеран труда. Статусы – тема отдельная. Тагильчане уже не раз поднимали вопрос о детях войны. Их положение до сих пор четко не прописано. Также пенсионеры просят уравнять в правах тружеников тыла и фронтовиков. Надо сделать и внести эти наши предложения в программу старшего поколения области. Все предложения пенсионеров будут рассмотрены на заседании президиума правительства Свергловской области. Напомним, по инициативе губернатора Свергловской области Александра Мишарина программу вынесли на народное обсуждение. Мы много нового для себя узнали. Я надеюсь, что эти все замечания будут сформированы в новый проект этой программы. Она будет модернизирована, доработана. Доработок только тагильчане внесли почти 240. Отобрали, уверяют ветераны, только наиболее важные. Всего же в обсуждении программы «Старшее поколение» приняли участие более 10 тысяч тагильских пенсионеров. На идеи старшего поколения из областного бюджета выделена немалая сумма – полтора миллиарда рублей. Освоить их планируют в течение трех лет. Никита Трубчининов, Павел Охотников, Фигур Игошин. Новости Тагил ТВ.
Служители музы любовной поэзии собрались сегодня в Доме учителя. Поэты и музыканты всего города делились своими озарениями в дружественном кругу. В клуб поэзии приходят послушать стихотворения друзей и знакомых, а также поделиться своим творчеством пенсионеры и ветераны Нижнего Тагила. Свои первые стихи в клубе поэзии сочинил и Альбина Скозлаускас. Ольга Волкова начала сочинять стихотворение еще до того, как научилась писать. В пять лет ее мама записала со слов дочери первые строчки. На сегодня из-под ее пера уже вышло несколько сборников. Выпускает их она на свои кровные. Причем ее поэзия не ограничивается одной лишь любовной лирикой. Говорит, строчки сами приходят ей в голову. Ей остается лишь вовремя их записать. Впереди идет меня мама. С, мамочка с ребенком молодая, мама очень приятная. И малыш, смотрю, малыш сидит. Что-то там это. А у меня всегда блокнотик и карандашик с собой. Ну, я прохожу мимо, и у меня сразу родились слова. Подобные встречи проходят в Доме учителя периодически. В просторном зале собираются пенсионеры и ветераны со всего города. По очереди делятся своими новыми стихотворениями и поют песни. Некоторые из участников рифмуют строчки прямо на встрече, тут же их и зачитывают. Пять участников клуба на днях отметили юбилей. Им и еще двум именинникам собравшиеся дарили свои поздравления. Сейчас мы вместе, нам 34-я встреча поэтического клуба открылась поздравлениями. За ними последовала любовная лирика. Глядя за поэтами, в нашей съемочной группе родился такой вот экспромт. Писать стихи и строить рифму – вряд ли простой, как АБВ. Поэт умеет и об этом расскажет вам Тагил ТВ. Альбина Скозлаускас, Константин Панюхин, Егор Егошин, Новости Тагил ТВ. Выставка «Трехмерная фотография» открылась сегодня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Объемные произведения в Нижний Тагил привезли фотографы творческого объединения «60 на 60» из Красно-Туринска. На выставке побывала Василиса Старцева. Всего в экспозиции 65 работ 13 авторов. Это и профессиональные фотографы, и юные любители фотосъемки. Для Нижнего Тагила выставка уникальна. Трехмерная фотография здесь представлена впервые, поэтому экспонаты надо смотреть в специальных 3D-очках. Под объективом мастера оживают не только люди, но и природа. Хочется попробовать вкусную грушу или заглянуть в глубь ущелья. Минус таких выставок в том, что только в очках. Картины превращаются в объемные, если сказать по-научному, а на глифное изображение. Творческое объединение 60 на 60, которое представило трехмерную выставку в Тагиле, образовалось в 2009 году. За два года фотографы стали участниками и победителями многих областных фестивалей и конкурсов. Куратор выставки Ольга Толстоброва поделилась секретом, откуда у творческого союза такое необычное название – 60 на 60. Потому что это, так сказать, формат или размер самой первой стеклянной фотопластинки, которая появилась в истории фотографии. А вот второе, это географическое положение Краснотуринска, точка пересечения 60-го Вернее, 60-й параллели с 60-м меридианом. Выставка стала интересна как профессиональным фотографам, так и подрастающему поколению. Впечатление положительное, потому что... В очках фотографии смотрятся как-то по-другому, и э, все время хочется взять предметы. Как-то по-другому смотришь на мир на этой фотографии, что в первом зале, что здесь. Такая разница. Вообще очень понравилась. Василиса Старцева, Константин Панюхин, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Конкурс на лучшую новость от телезрителя продолжается. Победителем на этой неделе стала Нина Соколовская. Женщина сообщила нам о коммунальных проблемах домов на улице Карла Липнихта. В июне управляющая компания начала ремонт кровли этих многоэтажек, но работу не закончили. Сквозь крышу жильцам открылся вид на небо. Жители обратились в редакцию нашей телекомпании. И буквально в пятницу, когда был, происходил репортаж, Вечером уже завезли там, материалы и начали буквально на следующее утро, то есть это в субботу, производиться работы. Конечно, мы очень рады, все жители нашего дома очень рады, что сделали крышу, ну, все довольны. То есть сейчас нет таких проблем. Ремонт коммунальщики, говорят жители, закончили за три дня. Сегодня Нина Соколовская получила подарок за лучшую новость от нашего спонсора. Вы тоже можете стать соавтором нашего материала. Сообщайте о происходящем вокруг вас в нашу редакцию по телефону 41 95 51 или на адрес сайта www.tagildefistv.ru, раздел «Сообщи новость». Делайте новости вместе с нами. Моя часть выпуска на этом завершена. С новостями из мира спорта вас познакомит Александр Сальников. Всего доброго.